Hei kaikille katsojille. Tässä videossa perehdymme palvelumuotoilun tuplatimanttiprosessin kehitän vaiheeseen. Minun nimeni on Janne Pekkala ja minä toimin päämuotoilijana Muotoilukeskus Muovassa. Eli tämä kehitä vaihe on tuplatimanttimallin kolmas askel. Edellisissä vaiheissa pyrittiin ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja käyttäytymismalleja. Ja sen jälkeen sitten kiteytettiin sitä ymmärrystä helposti hyödynnettävään muotoon, kuten esimerkiksi persooniksi ja asiakaspoluksi. Tämä kehitä vaihe on luonteeltaan niin sanotusti divergentti, eli siinä pyritään luomaan useita erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja uudesta palvelusta. Ja käydään seuraavaksi läpi tämän vaiheen tavoitteita ja erilaisia työkaluja. Eli tosiaan tässä kehitävaiheessa ideoidaan tunnistettuun kehityskohteeseen vaihtoehtoisia ratkaisuja ja ideoinnin apuna voidaan käyttää aiemmin kerättyä tietoa asiakastarpeista ja erityisesti asiakaspolkua ja persoonia. Ja tämä ideointi tavallaan etenee niin kuin vuorovedoin, eli ensin tunnistetaan se kehityskohde ja sitten siihen kehitetään ratkaisua. Ja tämä ideointityön apuna voidaan käyttää erilaisia näkökulmia, jotka ruokkii sitä kehityskohteiden tunnistamista ja ratkaisujen hahmottamista. Tässä ideoinnin lomassa nopeiden prototyyppien ja visualisointien tekeminen auttaa niiden ideointien arviointia, niistä keskustelua ja edelleen kehittämistä. Ja koko tämän kehitävaiheen lopputuloksena on useita erilaisia ideoita, joista lupaavimmat on sitten kehitetty palvelukonseptiksi. Tosiaan aiemmassa vaiheessa nämä asiakkaan kokemukset ja palvelun vaiheet dokumentointiin siihen asiakaspolkuun. Ja nyt tämän tässä olevan näkökulman tarkoituksena ja tavoitteena on ideoida ratkaisuja asiakaskokemuksen kannalta tärkeisiin vaiheisiin sen asiakaspolun ja asiakaspersoonien avulla. Ja niitä kehityskohteita voi tunnistaa tuon kuvan apukysymysten avulla. Ideoinni voi aloittaa esimerkiksi miettimällä asiakkaan ongelmakohtia siellä polun varrella, missä palvelupolun vaiheessa asiakas turhautuu tai mikä on asiakkaalle hankalaa. Joskus sieltä polun varrelta voi löytyä tarpeettomiakin palvelutuokioita, josta luovuuden voi sujuvoittaa prosessia. Eli jokaista tuokiota kannattaa tarkastella kriittisesti, että viekö se sitä asiakkaasta kohti sen tavoitetta vai onko se tarpeeton. No sieltä polun varrella ilmenee usein asiakkaan kokemia ongelmia, joiden siemen on ikään kuin istutettu jo polun alkuvaiheessa. Esimerkiksi suuripiirteisesti laaditut asennussuunnitelmat osoittautuvat asennuspalvelun loppumetreillä liian ylimalkaisiksi ja vaativat uudelleen suunnittelua ja vievät aikaa. Tällaisten ongelmien korjaaminen edellyttää muutoksia nimenomaan siellä palvelun alkupäässä. No sitten digitaalisuus tai digitaaliset ratkaisut. Ne voi mahdollistaa sekä palvelun asteittaisia parannuksia tai ihan täysin uusia palveluita. Eli kysymys kuuluu, miten sitä asiakkaan palvelukokemusta voisi kehittää digitaalisilla ratkaisuilla? Entä sujuvoittaa palveluntarjoajan työtä? Minkälainen ratkaisu tehostaisi sitä työn tekemistä? Tämän näkökulman avulla pyritään tunnistamaan asiakaspolulta kohtia, joissa digiratkaisulla voisi esimerkiksi vähentää manuaalista työtä, hyödyntää käyttämätöntä kapasiteettia, automatisoida työtä, ennakoida, tarjota ehkä itsepalvelua tai jopa kerätä hyödyntää ja myydä sitä kerättyä dataa. Esimerkiksi erässä projektissa, jossa kehitettiin työkoneen käyttöä tukevaa palvelua, niin käyttäjätutkimuksessa ilmeni, että kone vikaantui aina aika ajoin ja sen vian selvittämiseen tuhrautui sitä kuljettajan kallista aikaa ja se oli turhauttavaa siis sen, sen kuljettajan että sitten sen 
koneomistajan eli urakoitsijan kannalta. Niin tämä oli tietysti selvä sellainen kehityskohde ja ratkaisuna siihen lähdettiin kehittämään vikadiagnostiikkaa. No tässä vielä yksi kalvo tästä digitaalisesta näkökulmasta. Eli näitä digitalisaation mahdollisuuksia teollisuudessa avataan hyvin tällaisessa kirjassa, jonka nimi on Teollisen internetin palvelut valmistavassa teollisuudessa. Tämän kyseisen teoksen taulukko avaa hyvin eri datan lähteitä sekä niiden hyödyntämistapoja aina palveluiksi ja asiakashyödyksi asti. Laitekohtainen data mahdollistaa ennen kaikkea laitetta tukevia palveluja ja vastaavasti laajempaa asiakasprosessia tukevat palvelut edellyttää dataa sitten siitä koko kyseisestä prosessista. Kolmantena näkökulmana on elinkaari asiakkaan silmin. Eli tuotteen elinkaari muodostaa sellaisen ajallisen kokonaiskuvan asiakkaan ja sen tuotteen välisestä suhteesta. Ja tuotteen elinkaaren kartoittaminen asiakkaan silmin voi paljastaa elinkaarelta paikkoja, joissa on kysyntää asiakkaan toimintaa tehostaville palveluille. Tuossa kuvassa laitteen elinkaari muodostuu neljästä päävaiheesta. Vaatimusten määrittelystä ennen hankintaa, missä pohditaan, että minkälainen ratkaisu, tuote tai palvelu sopii sen asiakkaan tarpeisiin. Sitten hankinnan tekemisestä, omistamisesta, käytöstä sekä laitteen hävittämisestä lopulta. Elinkaartakin voi siis tarkastella uusien palvelumahdollisuuksien näkökulmasta. Eli kysymys on tässä siitä, että missä elinkaaren vaiheessa asiakas voisi tarvita tukea uusien palvelujen muodossa. Esimerkiksi käyttöönottoa, kun asiakas siis ottaa uuden tuotteen käyttöönsä, sitä voidaan tukea koulutuspalvelulla, koska usein käyttöönottokoulutus takaa sen, että laite saadaan nopeammin tekemään tehokasta tuottavaa työtä. Sitten sitä turvallista käyttöä saatetaan tukea käytön seurannalla, koulutuksilla. Ja ylläpito- ja huoltopalvelutarkastuksen niin pitää sen laitteen sitten kunnossa. Myös tuota ensimmäistä vaihetta ratkaisuhankintaa voidaan tukea. Esimerkiksi hankintavaiheessa asiakkaalle voidaan tarjota auditointipalvelua, jossa kartoitetaan nykyistä tilannetta, arvioidaan tarpeita ja tehdään ehdotuksia asiakkaan toiminnan tehostamiseksi. Neljäntenä näkökulmana tuon tässä esiin nämä kestävyysmekanismit. Eli kehittämällä teollisia palveluja on mahdollista samalla myös tuottaa ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja tutkimusten mukaan. Ja tällaisia palvelumahdollisuuksia voi etsiä seuraavien tunnettujen mekanismien avulla. Eli suoraan tuotteeseen kohdistuvat palvelut, kuten tuotteen kunnossapito, korjaus ja huolto, koulutukset, päivitykset, käytettyjen laitteiden myynti ja niin edelleen, ne, niin niiden, ne niin kuin tavallaan pyrkii pidentämään sen tuotteen elinkaarta. Ja vastaavasti tuotteen käyttöastetta kasvatetaan käyttöön perustuvilla palveluilla, kuten esimerkiksi leasing ja vuokraus. Asiakkaalle myydään tuote, tuotteen käyttöä näissä palveluissa, eikä käyttäjä siis omista tuotetta. Eli se palveluntarjoaja omistaa sen tuotteen ja on vastuussa laitteen kunnossapidosta. Tällainen malli voi vähentää tuotteen turhaa käyttöä ja kannustaa palveluntarjoajaa kehittämään tuotteen tehokkuutta sen koko elinkaaren kannalta. Kun tuotetta vuokrataan, sen käyttöaste nousee. Tällä voi olla suuri vaikutus, varsinkin jos suurin osa niistä tuotteen ympäristövaikutuksista syntyy valmistuksen eikä käytön aikana. Ja toisaalta sitten, jos suuri osa ympäristövaikutuksista syntyy käytön aikana, käyttöasteen lisääminen voi sitten lisätä niitä resurssien käyttöä. Ja toisaalta vuokraamisessa ja lisäämisessä pitää muistaa myös, että mikäli käyttäjä ei koe omistajuutta sitä tuotteeseen, tavallaan ikään kuin vastuuta sitä tuotteesta, niin se voi johtaa sellaisen 
tuotteen välinpitämättömään käyttöön ja tuotteen kuntoa heikentävään käyttöön. Lisäksi on hyvä muistaa se, että jos tämän vuokra- tai liisauspalvelun tarjoaja on sama taho kuin valmistaja, eli se sen tuotteen valmistaja, niin silloin tällä valmistajalla nähdään olevan niin kuin vahva kannuste kehittää sitä tuotetta niin, että se laite myös kestää siinä, siinä käytössä mahdollisimman pitkään ja sen kunnossapito on mahdollisimman kustannustehokasta, mikä taas on tietysti resurssien käytön kannalta viisasta. No, tässä voisi ottaa esimerkiksi vaikkapa moottoriveneet ja niiden vuokraus. Suomessakin toimii jo muutama veneen vuokrauspalvelua tarjoava yritys. Venethän kelluvat suurimman osan veneilykaudesta käyttämättöminä, joten on järkevää nostaa niiden käyttöastetta. Ja jos polttomuttarikäyttöistä venettä vuokrataan, sen käyttöaste nousee, mutta samalla moottori kuluttaa tietysti sitä fossiilista polttoainetta. Toisaalta vuokraveneily mahdollistaa veneilykokemuksen niille, jotka eivät pysty tai viitsi omistaa omaa venettä. Koska veneen omistaminenhan ei ole tosiaan ihan halpaa ja vaivatonta. Mikäli käyttövoimana on jokin uusiutuva energianlähde, vuokraveneily tuottaa sekä käyttäjille veneilykokemuksia että samalla myös ekologista kestävyyttä. Jos venevalmistaja sitten tarjoaa tätä vuokrauspalvelua suoraan sinne kuluttajalle, niin sen myös kannattaa kehittää sitä venettä niin, että ne kestävät ja niiden kunnossapito vie vähän resursseja ja on kierrätettävissä mahdollisimman tarkoin. No, toimistokäytössä olevat kopiokoneet on sellainen klassinen esimerkki näistä paper unit-palveluista. Näissä käyttäjä maksaa tuloksesta eli kopioista ja palvelun tarjoaja vastaa siitä, että kopiokone on koko ajan käyttövalmiina. Tällaisten mallien katsotaan kannustavan valmistajaa kehittämään laitteen tehokkuutta sen koko elinkaaren kannalta. Eli tässä nähdään näiden teollisten palveluiden suurin potentiaali näihin tuottaa tätä ekologista kestävyyttä. No sitten syntyvän jätteen ja myrkyllisten aiden määrää pyritään vähentämään esimerkiksi laitteen poistoon liittyvillä palveluilla, kuten kunnostus, uudelleenkäyttö, kierrätyspalveluilla ja vastaavasti sitten kuljetuksia. Ja matkustamista voidaan vähentää, jos pystytään eliminoimaan esimerkiksi vian diagnosointihuoltoon varaosin liittyvää matkustamista ja kuljettamista. Eli nyt me kävimme läpi näitä erilaisia näkökulmia ideointiin ja sitten kun niitä ideoita on kehitelty, niin ideoiden arviointi niiden priorisointi on sitten seuraava askel kohti, kohti sitä lopputulosta tai tämän vaiheen lopputulosta eli palvelukonseptia. Eli tämän ideoinnin arvioinnin tavoitteena on löytää lupaavimmat ideat jatkokehitykseen. Ideoiden, ideoiden toteuttaminen palvelukonseptiksi ja varsinkin sitten siksi valmiiksi palveluksi vaatii paljon ponnistuksia sitoutumista, joten kehitettävät ideat on valittava huolella tietysti. Ja valintaa voi tehdä arvioimalla sen idean toteutettavuutta ja hyödyllisyyttä. Hyödyllisyydellä tarkoitetaan ratkaisun arvoa sekä asiakkaalle että palvelun tuottajalle. Kokeeko se asiakas ratkaisu hyödylliseksi ja onko asiakas valmis maksamaan siitä? Tai että miten suuri hyöty ratkaisusta on sille palvelun tarjoa, palvelua tarjoavalle yritykselle? Toteutettavuus sitten tarkoittaa, että minkälaiset edellytykset sillä idean kehittäjällä on sen idean, ensin sen idean protoiluun ja sitten varsinkin sen idean toteuttamiseen lyhyellä aikavälillä. Millaisen järjestelmän se idean toteuttaminen palveluksi vaatii taakseen? Onko, onko meillä osaamista ja resursseja sen idean toteuttamiseen? Eli jos edellytykset on olemassa ja testaaminenkin on helppoa, niin idea on hyvin toteutuskelpoinen silloin. Hyödyllinen ja toteutuskelpoinen idea on valmis, valmis kehitettäväksi palvelukonseptiksi. Palvelu 
Palvelukonsepti kiteyttää sen tarjottavan palvelun helposti ymmärrettävän muotoon. Palvelukonseptia voi verrata hissipuheeseen, eli se kuvaa palveluun keskeisen sisällön mahdollisimman ytimekkäästi. Palvelukonseptin avulla suunniteltavasta palvelusta on helpompi puhua, ja siinä kehitystiimissä syntyy jaettu ymmärrys siitä, että mitä ollaan suunnittelemassa, ja se mahdollistaa sen palvelun testaamisen ulkopuolisilla. Sen konseptin avulla voidaan arvioida sisäisesti, millä edellytyksillä palvelu on toteutettavissa. Ja näitä konseptia omankin kokemuksen perusteella käytetään usein myös siellä yrityksen sisäisessä markkinoinnissa, jotta saadaan organisaation tukea ja resursseja kehitystyöhön. Palvelukonseptiin siis kiteytetään sen palvelutuotteen idea. Se toimii pohjana yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle, kun lähdetään hiomaan palvelujärjestelmää ja palveluprosessia tarkemmin. Ja se palvelukonsepti sisältää viisi tärkeitä elementtiä. Ensinnäkin nimi. Se on yllättävän tärkeä, koska siihen viitataan aina, kun palvelusta puhutaan, joten sen tulee olla naseva ja jäädä helposti mieleen. Seuraavaksi kuvataan lyhyesti ne tehtävät, jotka asiakkaan puolesta tehdään siinä palvelussa. Samoin kuvataan lyhyesti ne avainhyödyt, jotka palvelu tuottaa asiakkaalle. Ja sitten kuvataan ne palvelun keskeiset vaiheet asiakkaan näkökulmasta. Eli minkä tehtävien myötä se asiakas saa ne palvelun hyödyt itselleen. Sitä palvelun etenemistä voi kuvata käyttöskenaarion avulla. Käyttöskenaario kiteyttää sen, miten käyttäjä tulee olemaan vuorovaikutuksessa palvelun kanssa. Käyttöskenaarioin voi sisällyttää esimerkiksi palvelun kolme keskeisintä vaihetta. Tästä esimerkki hetken kuluttua. Lisäksi palvelukonseptissa voidaan listata ne asiat, jotka palvelun tarjoajalla on oltava, jotta, sen, jotta se palvelu voitaisiin toteuttaa. Esimerkiksi millaisia tuotteita tai järjestelmiä palvelu vaatii toteutuakseen. Ja käydään tosiaan lopuksi sitten läpi esimerkki tällaisesta palvelukonseptista tai sen kuvaamisesta. Tässä yksinkertaisena esimerkkinä palvelukonseptista on kuvitteellinen luurilaina palvelu. Tämän palvelun avulla käyttäjä voi varata käyttöönsä auton silloin, kun hän sitä tarvitsee. Mutta tämä ei ole mikä tahansa auton vuokrauspalvelu. Käyttäjän ei tässä tarvitse omista autoa eikä näin ollen myöskään huolehtia sen ylläpidosta. Mutta tämä luurilainapalvelu on nimenomaan suunnattu henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta halua tai pysty käyttämään digitaalisia sovelluksia. Niinpä auton saa varattua soittamalla tähän luurilainan puhelinnumeroon. Siinä lähikaupasta vastaa tuttu myyjä, jonka kanssa asiointi on helppoa ja turvallista. Asiakas noutaa auton lähikaupasta ja sitä voidaan käyttää varauksessa sovitun ajan. Lasku auton käytöstä maksetaan lähikauppaan palautuksen yhteydessä. Ja palvelun toteuttamiseen tarvitaan auton lisäksi varaukseen, sopimuksen tekemiseen ja laskutukseen tarvittavat järjestelmät. Lisäksi tarvitaan henkilökunta sekä materiaalia heidän kouluttamiseen. Eli tässä oli esimerkkinä siitä, miten palvelukonsepti kuvataan, minkälaisia asioita siihen kiteytetään. Ja tätä pohjaa, mikä tässä esimerkissäkin näkyy, niin voi käyttää tehtävän tekemisessä hyödyksi. Se löytyy sieltä ix 3 muutle alustalta Kiitos kaikille. Hei.